。ありがとう。高根さんの匂い。Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Channel ini tidak akan membahas sebuah tips-tips yang bermanfaat bagi kalian, karena channel ini hanya akan mengulas alur dari sebuah film. Di video kali ini, aku akan melanjutkan film Takane Tohana yang part 4 atau part yang terakhir. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in the mood. Tataratat, tataratat, bla. <laughs> ah, tahu intro, Tidak, intro. Ah, 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 ah. Ayo, cerita nih, mau cerita nih. Langsung bahas film Mai Rasa Sui Sui. Setelah memarahi Takane, mereka berdua pun makan malam. Di sini terlihat Takane yang memakan masakan Hana dengan sangat lahap. Sesampainya di rumah, Hana menceritakan kepada keluarganya. Jika Takane sudah dimiskinkan oleh kakeknya, namun Hana akan terus melanjutkan proses PDKT tersebut. Mendengar hal itu, keluarganya merasa heran karena Hana mau melanjutkan PDKT tersebut, walau Takane sudah tak memiliki apapun. Di sini Hana menegaskan jika dirinya tak melihat kekayaan Takane, melainkan pribadinya. Di kantor utama terlihat sang direktur dan kakek Takane. Di sini sang direktur sudah mengetahui jika Takane dimiskinkan. Kemudian sang direktur menyarankan agar membuang Takane karena Takane tak dapat menyelesaikan masalahnya. Namun sang kakek berniat untuk membawa Takane lagi dan menjadi pribadi yang kuat. Namun Takane tak akan mendapat keringanan dari sang kakek. Di sisi lain terlihat Takane yang baru pulang dari kerja. Namun di depan pintu Hana sudah menunggu karena kali ini Takane mengunci pintunya. Seperti biasa mereka makan malam bersama. Dan di hari-hari berikutnya mereka berdua sudah kelihatan mulai akrab kembali dan Takane seakan hidup dengan bahagia walaupun di tempat yang sederhana dirinya perlahan sudah bisa menerima kondisinya. Takane san no niyoi. Di suatu malam mereka berdua keluar dari pemandian umum di perjalanan pulang terlihat Hana yang kedinginan. Di sini Takane dengan cepat langsung menggandengnya. Kemudian Takane juga berkata, berkat Hana dirinya bisa merasakan kehangatan di dalam hidup dan menyadari sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Namun di sisi lain terlihat sebuah lensa yang mengintai dirinya. Keesokan hari saat di kantor cabang, Takane diperkenalkan oleh atasannya dengan karyawan baru yang ternyata itu adalah Eiji. Kemudian Takane mempertanyakan Eiji yang datang ke sini. Sini Eiji menjelaskan jika ini semua demi kepentingan perusahaan dan kepentingan Takane. Dirinya tak akan setengah-setengah untuk membantu Takane agar bisa menyelesaikan tugas di sini dan segera ke kantor utama. Mendengar hal itu, Takane sedikit senang dan mulai bersemangat. Di malam hari terlihat mereka yang akan makan malam. Namun Takane sempat berterima kasih kepada Hana. Kemudian dia memberi Hana hadiah. Di mana itu adalah kunci cadangan agar dirinya tak menunggu di luar hingga larut malam. Di sini Hana hanya bisa bengong. Di keesokan hari teman-teman Hana dan juga Luciano kaget setelah melihat Hana diberi kunci cadangan. Karena sebenarnya orang yang diberi kunci cadangan adalah orang yang tersayang. Namun hubungan Hana hanya PTKT. Di sini Hana mencoba menjelaskan jika Takane tak mengerti tentang maksud tersebut dan tak berpikir sejauh itu. Di sini Luciano berkata dan menyuruh Hana untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya. Saat akan pulang Hana pesan makanan untuk Takane. Setelah pergi terlihat Sauma yang sedang menyembunyikan perasaannya. Saat di pinggir sungai terlihat Sauma yang mengejarnya. Di sini Sauma berkata jika dirinya merasa aneh. Jika Hana menikah dengan om-om tersebut dan tinggal satu atap, Sauma khawatir jika Hana akan diperlakukan dengan tak sopan. Kemudian Sauma memberi nasihat kepada Hana, di mana dia langsung memeluk Hana. Di sini Hana langsung kebingungan. Setelah berpamitan, Sauma mengatakan dengan lantang jika dirinya menyukai Hana saat pertama kali bertemu. Hana pun bertambah bingung mendengar ungkapan dari Sauma. 
Di sisi lain terlihat Akane yang tak sengaja melihat mereka berdua Saat di rumah terlihat Hana yang kebingungan dengan apa yang terjadi Di sisi lain Takane dan Luciano berada di tempat makan Di sini Luciano menyuruh Takane agar menembak Hana Karena perempuan akan menunggu pria Namun Takane tak akan melakukan hal tersebut Dirinya tak akan mengungkapkan perasaan seperti itu Mendengar hal itu Luciano merasa khawatir dengan Takane namun Takane menyuruh Luciano agar tak mengkhawatirkan dirinya Karena Takane tahu apa yang harus dilakukannya Di keesokan hari Hana mendatangi Takane seperti biasanya Di sini Takane yang melihat hal kemarin dia menyuruh Hana untuk mengatakan apa masalahnya Karena dirinya tak mau ada rahasia Kemudian Hana menjelaskan bagaimana agar tak menyakiti orang lain saat orang tersebut mengharapkan sesuatu darinya Apakah dengan tak menjawab akan menyelesaikan semuanya? Kemudian Takane menjawab, jika menahan diri dan tak mengatakan apapun, hal itu malah membuat keadaan menjadi buruk. Oleh karena itu, katakan apa yang harus dikatakan, dan juga jangan menahan diri. Di keesokan hari, terlihat Hana yang menunggu Soma. Saat Soma datang, Hana langsung mengatakan, jika dirinya menyukai Takane. Namun, Soma langsung menyuruh Hana untuk diam, di mana dia sudah mengerti jika Hana menyukai Takane, dan dirinya tak mempersalahkan hal tersebut. Kemudian dia menyuruh Hana untuk mengatakan hal itu Namun Hana tak bisa Proses PDKT ini masih berlanjut karena Hana tak menyatakan perasaannya Jika Hana menyatakan perasaannya Maka proses PDKT itu akan berakhir Dan Hana tak mau hal itu terjadi Kemudian Soma mengatakan Jika Takane juga tak ingin proses PDKT itu berakhir Maka dari itu Hana disuruh untuk lebih percaya diri lagi Di sisi lain Soma menghampiri Takane yang akan berangkat kerja di sini Soma menyuruh Takane agar tak setengah-setengah dengan Hana Karena jika setengah-setengah Soma akan merebut Hana darinya Beberapa waktu kemudian Takane mendapat telepon Setelah itu Takane mendatangi ruang rapat para petinggi Di sini semua orang sedang membahas foto Takane dan Hana yang sudah tersebar di perusahaannya Kemudian sang direktur mengatakan jika hal ini bertampak buruk bagi masa depan perusahaan Kemudian Takane maju ke depan dan meminta maaf atas kejadian tersebut Takane juga menjelaskan jika Hana dianggap seperti adiknya sendiri Kemudian sang direktur mengatakan apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Takane Di sisi lain Hana melihat foto tersebut dari ayahnya Kemudian dirinya ingin pergi menemui kakek Takane dan akan menjelaskan semuanya Namun sang ayah tak memperbolehkan hal itu karena akan menambah masalah Akhirnya Hana pun memutuskan untuk menemui Takane dan pergi meninggalkan ayahnya Di kantor Eiji menyadari jika semua ini perbuatan sang direktur Dan Eiji mengkhawatirkan keputusan Takane Namun Takane tak mempermasalahkan hal tersebut karena dirinya tak akan membiarkan Hana tersakiti Saat akan menemui Hana dia mendapat pesan dari Hana yang sudah menunggunya di taman dekat sungai Terlihat Takane yang berlari untuk segera menemui Hana Kemudian mereka pun bertemu. Di sini Hana langsung meminta maaf kepada Takane. Kemudian dia mengatakan jika dirinya menyukai Takane. Mendengar hal itu, Takane mencoba untuk sok kuat. Dia berkata jika Hana sudah berani jujur dan sesuai janjinya Takane akan mengakhiri proses PDKT tersebut. Kemudian Hana juga mengembalikan kunci apartemennya. Saat Takane akan pergi, Hana berkata jika dirinya ingin mendengar perasaan Takane yang sebenarnya Namun Takane menjawab jika dirinya tak menyukai Hana sedikitpun Dan tak ada lagi alasan untuk bertemu lagi Saat di rumah terlihat Hana yang sangat bersedih Di keesokan harinya terlihat Hana yang mendatangi kantor Takane Kemudian dia diantar oleh Eiji untuk menemui kakek Takane atau pemilik perusahaan tersebut Di sini Hana membicarakan tentang fotonya dan dirinya adalah orang yang menyamar sebagai kakaknya dan mengencani Takane untuk kepentingannya Namun dia sudah bertemu dengan Takane dan mengakhiri proses PDKT tersebut Kemudian dia pun meminta maaf dan akan bertanggung jawab Namun Takane tetap tak bersalah dan Hana akan melindungi Takane Mendengar hal itu, kakek Takane tiba-tiba tertawa. Di sini kakek Takane ternyata sudah tahu tentang semuanya. Dan juga sang kakek menceritakan kepada Hana, jika saat rapat Takane mengatakan untuk berhenti dari perusahaannya. 
Namun ada syarat tertentu, yaitu tak merusak reputasi Hana. Beberapa waktu kemudian, Takane juga mendatangi ruangan kakeknya. Di sini dia berencana menyerahkan surat pengunduran diri. Hana yang melihat hal itu segera merebutnya, dan mereka pun saling tarik-menarik. Melihat hal tersebut, sang kakek berkata, jika hal itulah yang diinginkan olehnya, di mana mereka berdua saling melindungi, sebagaimana hubungan suami istri. Kemudian sang kakek menjelaskan, jika mereka berhasil lulus dari ujian terakhir, dan untuk masalah proses PDKT terserah kalian, mau meneruskannya atau tidak. Saat sang kakek akan meninggalkan gendung, Eiji memberi laporan jika foto yang tersebar sudah berhasil ditekan dari media dan juga dia sudah menjelaskan semuanya dengan perusahaan. Sang kakek pun memuji Eiji karena telah berhasil melindungi penerus perusahaan. Di sisi lain terlihat Hana dan Takane yang pulang bersama. Di sini mereka terlihat seperti biasanya dan juga mereka akan tetap melanjutkan proses PTKT tersebut. Kemudian film pun tamat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk menunggu video-video yang selanjutnya ya. Karena di video berikutnya akan sangat...